И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Mass Effect Андромеду. И мы отправляемся в ИЛА-1. Новая планетная система, где мы сможем наверняка основать аванпост. Ну, насчет этого не уверен, но это новая посещаемая планета. Поэтому мы вот сюда, наверное, и отправимся. Поехали. Задание с драком с этим сделаем, да? Пускай у нас... О, прикольно, смотри. Три такие эти. Класс. Давай. Нам выбирать особо нечего. Блин, надо было... Сэм, передай Кэлло координаты, раскрытые нашим кругом нам информатором. Драк, мы садимся на Эладене, чтобы поговорить с Джорганом Страк. Уже иду. Выгружаемся. Ну, Драк у нас есть в составе команды нашей, которая будет ходить по этой планете, поэтому, думаю, будет интересно. Где именно место встречи? Называется Эдем. Находится посреди ничего, как я понимаю. У Кроганов свои вкусы. Что за маневры? Межзвездный корабль реликтов? Ого. Виден только на 41%. Я постараюсь собрать всю возможную информацию. Межзвездный корабль реликтов. Прикольно. Тут тоже с атмосферой, да, или что-нибудь какой-то непорядок. Везде, куда приезжаем, везде с климатом какой-то бардак творится. Машины реликтов, наверное, это сделал все портят. Кто здесь живет, кроме Кроганов? Падальщики, которым нечего терять. Преступники, выгнанные из Кадары. Это будет интересно. Найти ангарскую реликвию, вернуться с инструментом к Авеле. Опасность перегрева. Блин, здесь жарко. Здесь оказывается жарко. Так, где мне можно... Фиксирую повышенную температуру окружающей среды. Здесь смотри сразу. Эдем, дополнительные задания, что-то неизвестное. И вот он, точка высадки, да? Две этих, два контейнера, три. Ну, погнали, наверное, до контейнера посетить Эдем. Надо вот нам. Вот это мы, наверное, начнем. Но попробуем для начала в эту сторону двинуться. И посмотреть, что там с сундуком. Посмотреть, что там... Здравствуйте. Температура окружающей среды в пределах нормы. Ну пошли тогда потихоньку, полигоньку будем посещать Эдем. Здравствуйте. Сейчас, сейчас подойду, подожди, не переживай. Я сначала хочу вот эту штуку активировать. Автоматический протокол активирован. Отправляю передовую станцию. Так, прибыло. Хорошо, здесь у нас материалы. Здесь еще материалы. У них тоже прикольные, да, смотри, тачки. Тачка на прокачку. А где наша? 
Надо вызвать. Пускай восхищаются. Эладин, значит, пока довольно милое место. Что мы тут имеем, кроме песка? Судя по монолиту реликтов, это был один из золотых миров. И где-то здесь должно находиться хранилище. А еще при приземлении мы видели огромный корабль реликтов. Надеюсь, заброшенный? Результаты сканирования говорят об обратном. Замечена активность падальщиков и роботов-реликтов. В том заброшенном лагере поселились падальщики. Вон там, в одной из воронок, построена новая тучанка. Колония Кроганов. Воронки. Звучит весело. Не совсем. На Эладине есть приливные течения, зависящие от сестринской луны и того газового гиганта. Эта сторона никогда не остывает. Оказаться в воронке без укрытия – верная смерть. Кровь скипит всего за 75 секунд. И на этой веселой ноте мы забираемся в комфортный рай на борту кочевника. М -м да. Ладно, ладно. Вон там еще ресурсы, материалы. Ну туда... Температура начинает расти. Туда по-любому как-то можно запрыгнуть. Только как, я не знаю. Может быть на кочевнике на нашем разогнаться и подскочить, да? А может быть вот так вот сделать, не знаю еще. А может быть вот отсюда допрыгну или нет. Но это дело такое, пошли. На, нам надо посетить Эдем. Здорово. Поговори с моим боссом, говорит. Идем сюда. Идем. Это то, что было неизвестный маркер, это оказался торговец. Дратути. Найти Крогана по имени Джор Галстракс. Падаль, падальщики какие-то, да? Так, дополнительные задания, ладно, потом разберемся. Нам туда надо идти и поторговать можно. Давайте заглянем. Ты Анеа. Верно. Вы обо мне слышали. Ходили слухи. Ты процветаешь на Элладине, который считается непригодным для жизни. Все так. Мне удалось создать здесь этакий рай. Без войны, без насилия. За воротами ты сам по себе, но внутри безопасно. А кто нарушит покой, тот ответит передо мной. Какая-то модная барышня. Да, все ведут себя прекрасно. Они сами по себе такие или что-то принимают. Ха, здесь нет никаких хитростей. Я нужна этим людям. Им нужно то, что я продаю. Поэтому они либо ведут себя как следует, либо что-то там валят, короче. Что интересует? Чем могу помочь? Обращайтесь. Ну, давай. У меня тут встреча с Кроганом по имени Стракс. Поищите. Имен своих клиентов я предпочитаю не знать. Так удобнее. Неожиданно вежливость для подобного места. Мне не на что жаловаться. Я богатый, и ко мне никто не лезет. Самая влиятельная женщина на Эладине. Да? Не хочу быть хвастуней, но да. Что еще здесь есть? Я занимаюсь бизнесом, а не экскурсиями, но готова поделиться знаниями, если получу с этого выгоду. Можешь что-нибудь рассказать о том древнем корабле? Тебе так не терпится погибнуть? Знаю лишь то, что падальщики мечтают разобрать его на запчасти. Но с ними я дел не веду. Палят во все, что движется. Кто живет на этой планете? В основном отчаявшиеся бедолаги, неудачники. Те, кому не удалось найти свое место в мире. А также те, кто умеет делать деньги на их отчаянии. Как ты? Осторожнее, симпатяга. Ты же не хочешь ссориться со мной? К востоку отсюда есть местечко, которое называют ночлежкой. Царство убийств и страданий. Тебе стоит туда заглянуть. Что насчет Круганов? Все, кто прилетают на Элладин, мечтают отсюда свалить. Но только не я. И не Кроганы. Они построили свою колонию прямо в воронке. Хитро. Для них-то там достаточно уютно. У них есть источник воды? К их прискорбию нет. Но мы с Нордой находим общий язык. Пока. Что вас можно купить? 
Я не знаю. А что вы можете предложить? В основном я торгую водой, но за этим иди к цистернам. А можно на этой планете, я не знаю, найти воду, что-то где-то еще? Вообще-то нет. Если вы мне не понравитесь или будете меня обижать, ну, останетесь без воды. Прикольно. Так, давай посмотрим. Что у нее тут есть? Пистолеты, броня. М -м, минеральчики она всякие продает. О, ключ расшифровки реликтов. Давай возьмем. Почему нет? Благо, копейки стоит. Минералы, усиление. Это все мне нафиг не надо. Своего добра хватает. Ну вот, ключ реликтов, пожалуй, возьму. Я рассчитывал, что у нее будут продаваться модельки звездолетов, либо еще что-нибудь такое. Так, нам в ту сторону надо, да? Куда мы? Куда мы бежим тогда? Пошли посмотрим. О, тут целая банда Кроганов стоит, смотри. Джоргал Стракс. Вы Джоргал Стракс? Возможно. А вы тот, о ком я думаю? Я перепроходит с Нексуса. Вы хотели встретиться тут? Да, хотел. Спасибо, что пришли. Лучший шанс всем нам выжить — быть вместе. Это касается и Кроганов. Отлично. Хорошо, что есть у нас и союзники. Значит, в колонии проблемы. Тут становится все хуже. Нам там уже не место. Норда стала тираном. Она вас выгнала? До этого пока не дошло, мы затаились. Я хочу за ней проследить. Она планирует нападение на Нексус. Вот что нам известно. Драк верит Норде, а я верю Драку. Норда не просто так правит колонии. Она строга, но это и к лучшему. Ты здесь не живешь, Драк. Норда разорвет колонию на части. И тогда мы все умрем. Кроганы и умрут? Вы серьезно? Вода и еда нужны всем, даже Кроганам. А Норда ввела систему пайков. Моя группа считает, что Кроганам надо заключить мир с Нексусом. Да, логично так-то. Нам нужны Кроганы, а мы им нужны. Мы все явились в Андромеду сообща. Надо хотя бы попробовать все исправить. Если Норда разрушит колонию, то и мир заключать будет не с кем. Если не верите, отправляйтесь в колонию Кроганов сами и посмотрите, что она замышляет. Поговорите с Раванором Брэнком. Он внутри. Он один из нас. Если правда безопасность Нексуса на кону, я пойду. Будем надеяться, что она меня не застрелит. Да, это было бы не к добру. Ну и левел ап, собственно. Хорошо, перспективность у нас здесь 4%. Великолепно. Надо будет здесь на налаживать все дела. Отправиться в колонию Кроганов. Это куда-то нам в ту сторону, да? Здесь какой-то еще сундук есть. Где-то... Что, там что ли? Вообще внизу? Прям. Или не внизу? Похоже, вон там, да, около баков тех. Ладно, пошли. Дополнительные задания посмотрим, что здесь дают. О чем здесь можно будет поговорить. О, смотри, а ящик-то этот. А ящик-то, похоже, как раз таки там. Да, вот на, на той штуке. Ну, давай попробуем заскочить туда. Какие проблемы? Сейчас поисполняем чего-нибудь. Загружаемся, поехали. Давай вот так вот. О, тихо, 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 тихо. Перескочил. Перескочил. Выход за предел области. Вот сейчас как раз таки очень полезно оказалось, да? Давай тогда без разгона. 
Хоп, стоять, стоять, стоять. Подлюка. Так. Еще разочек воробим. В сторону дерева вот. Понятно. Да стой же ты, господи. Так, что-то я неправильно делаю, мне кажется. Стоять. Вот, отлично. Отлично. Угрожаемся. Собираем вот это, собираем вот это, собираем вот это. И вот он контейнер, который я хотел. Фантом 6, смотри. Пушки шестого грейда пошли. Красота. Ну и куча хлама. О, броня, стрелок, скиталец. Шестого грейда. У меня вся броня пятого. Давай сразу напялим. Вот так вот, да? Взять все. Отлично. Будем потихоньку прибарахляться. Ресурсов-то этих. Нафига столько много ресурсов? Они же, по факту, вот эти все ресурсы, они нафиг не нужны. Я вот сколько вот поиграл в эту игру, и понимаю, что крафт здесь, конечно, есть, но, по сути, он нахрен не нужен. Да, такие дела. Пошли. Пошли по дополнительным заданиям. Прогуляемся, посмотрим, что здесь можно взять. Посетить колонию Кроганов, это, конечно, хорошо, но недостаточно. Здорово, рыжий. Какие дела? Тебе что надо? Ничего. Правда? А мне вот кажется, что ты на меня смотришь. Нехорошо. Может и смотрю, да. Куда хочу, туда и смотрю. Да? А я в кого хочу, в того и стреляю. Здесь вроде оружие запрещено. За воротами тебе это не поможет. Если увидишь меня там, лучше беги. Проходит. Есть ли необходимость атаковать эту личность? Вряд ли это поможет нашему делу. Верно. Давайте спокойно уйдем, ребята. Но у вас был такой интересный разговор. Тебе что надо? Просканировать падальщика в Эдеме. Ага, осторожнее там, Райдер. Любопытно. Анализ. Химический дисбаланс мозга. Падальщиков нам нужно просканировать. Доп. задание. Только где мне их набрать, такую толпу для скана? Вот в чем вопрос. Эти же не падальщики. Сиян какой-то. У тебя есть повод тыкать в меня этой штукой? Я прошу прощения. Тонко. И это не падальщик. Охранник. Повышенная агрессивность. Возможно нарушение головного мозга. Больше ничего необычного не зафиксировано. Еще один падальщик. Тоже повышенная агрессивность. Это не падальщик, Райдер. Я знаю. И вот это... А, вот падальщик, смотри. Данные не особо убедительные. Надо еще кого-то попробовать. Ну, давай. Охранник. Ох... Охранник. Да я знаю. Вот здесь на выходе стояли. А, ну это охранники стоят, да? Подожди. Где-то же была целая банда их. Так, ты кто? Здравствуйте. Здравствуйте. 
Интересно. Вот подальщики, смотри. Надо еще кого-то попробовать. Блин. Прям даже не знаю. Падальщик. Есть. Просканировать падальщика в ВДМе. Дюнная падальщица. Данное транспортное средство небезопасно для использования. Это кон контейнеры? А, нет, это он колеса вон там. Дорожный просвет меня просто смутил. Так, ладно, пошли. Вы кто? Хм. Удивительно, я рядом. Не знаю даже. Ладно, ну их отыщем по ходу дела, мне кажется. Надо просто запомнить, что нам нужны подальщики и все такое. Так, где еще доп. задания? Вон в ту сторону надо ломиться. Пошли. Так, это охранники, да? Охранник. Еще охранник. Какие-то штуки. Лески, бутылки и емкости. Падальщик. Так вот же, как бы, что тебе не могу просканировать. Тебе что надо? Ты опять ты, что ли, блин? Так, где-то в... где внизу задание. Так. Данные не поступают. Хм. Кент Хелси. Вот с ней надо еще пообщаться будет, да? Но я хочу глянуть вот здесь еще подальщиков. Коснешься моих находок, говорит, пристрелю. Да я бы с удовольствием бы и вас всех здесь перестрелял. Вернее, не то что с удовольствием, но если... Если они прыгнут на меня, то я их просто сам перестреляю. Так, что здесь было такое? Давай, рассказывай. Поделись своей болью. Эй, я твои знаки различия знаю. Ты с Нексусом? Первопроходец? Кен Хелси, служба безопасности Нексуса. Должна быть причина, почему ты здесь. Что случилось? Нет, это не из-за Нексуса. Личное дело. Моя сестра Изабель связалась не с теми людьми. Поддержала восстание, и ее изгнали на Кадару. Каким-то образом она много с кем рассорилась и оказалась здесь. Ты работаешь в охране, твоя сестра постоянно попадает в переплеты. Неудобное стечение обстоятельств. Меня это не волнует, я хочу найти ее. Я знаю, что она не сможет вернуться на Нексус, но мы можем вместе начать все заново на Кадаре. Точно? Ты бы пожертвовал карьеру ради нее? Изабель, вся моя семья. Ради нее я все сделаю. Проблема в том, что я недооценил эту планету. У меня нет транспорта. Тяжело терпеть жару. Я даже не успел ничего сделать, а уже застрял. Да, конечно, ради опыта и того подобного. Не, не переживай, я тебя найду, Изабель. Я надеялся, что ты так и скажешь. Думаю, у барахольщицы на Кадаре есть о ней информация. Она мне ничего не рассказывает, но вдруг с тобой поделится. Поговорить с Вилонией. Давай. Поговорим. Но ну, проблем. Но немножко попозже. Я хочу еще вот сюда прогуляться, где все посмотреть. Что здесь интересного? Опа. Что было? 
О, нифига, у меня уже 3000 данных этих. И опять же, данные вот эти тратить, ну, по факту, опять же, некуда. Так. Вода. Важнейший товар на Эладине. И вся она у Аннеи. Водяные баки это у нас. Судя по минеральному составу, вода должна поступать из подземного источника. Поставщик воды. Ящики склада. Водяные баки, опять же. Ну, не знаю. Прикольно, у вас тут все налажено. Среди вас никого нету. Это что это такое? Что за грибы какие-то? Ну, собственно, вот такая вот планета. Вон там еще баки водяные стоят, да, получается. Погнали. Здесь тогда ловить нечего. Нам поговорить с Илонией надо. Сейчас тогда на этом аванпосту... Не на, ва... не на аванпосту, а вообще вот в этом поселении сейчас мы попробуем сделать все, что можно. И отправимся уже дальше по этой планетке. Посмотрим. Да что ты по ступенькам-то не хочешь ходить? Ну, по-любому, надо будет тоже этот монолит, этот реликт активировать, чтобы жару вот эту вот убрать. Дайте пройти. Вот здесь она стояла, да. Ну и ну, вы только гляньте. Я хорошо разбираюсь в окружающих. Хотите, угадаю, кто вы? Давай. Первопроходец. Впечатляет. Как вы узнали? Смухлевала. Я вожу трофей на Кадару. Слухи там разносятся быстро. Вы бы слышали, что про вас говорят в коллективе? Ну... Вот теперь мне стало любопытно. Лучше вам этого не знать. Ну давай спросим про сестру этого мужика. Ты знаешь Изабель Хелси? Ты меня за ходячую базу данных принимаешь? А это не просьба. У тебя есть информация, она мне нужна. Говори. Я ничего не знаю, только имя ее слышала. Здесь проходил отряд, который мне продал кое-что. Сказали что-то вроде «времени у Изабель мало». И это все? Я стараюсь не лезть в дела падальщиков. Это для здоровья вредно. Если хочешь найти этих ребят, я дам тебе координаты. Вот. Спасибо. Вам не случалось работать с неким Райесом? Райес? Он у меня покупает товар. Вы его знаете? Знавал как-то. А где он? А я давно о нем не слышала. И другие тоже. Скорее всего, он сейчас веселится на Нексусе. Да нифига. Не веселится он. Так, Эладин. Что вы думаете об Эладине? Если тебя не прикончит червяк или бандиты, то добьет жара от Араксии. Не знаю, как там вообще можно жить. Ну вот как-то справляются. Меня каждый рейс кто-нибудь просит помочь оттуда выбраться. То беглый раб, то разочаровавшийся сектант. Хотя Кроган и вот довольны. Я видела новую тучанку. Нам бы так научиться приспосабливаться. Вы сказали, что перевозите трофеи в Кадару. Как это устроено? Падальщики мне приносят свои находки из адской перспективы. Не скажу, что я им много плачу. Мило. А потом? Отвожу добычу на Кадару и продаю торговцам. Слон, конечно, берет свою долю, но выгода, как правило, велика. Порой я даже покупаю Анна и воду, чтобы выгодно загнать ночлежки. Стабильный доход. Ну, ну. Вы, похоже, плотно сотрудничаете с падальщиками. Не больше, чем нужно. Рабство, каннибализм, бандитская власть. У меня от них мурашки по коже. Резко для того, кто с ними работает. Я скупаю товар. Это не значит, что я их любить должна. Здесь может и спокойно, а снаружи, если какой главарь пошлает твою голову, он ее получит. Расслабляться нельзя. 
Понятно. Пообщались. Oh, Давай, будь, будь здорово. Осмотреть лагерь падальщиков, да? Так, а ты кто? Новая броня, качественное оружие. Бьюсь об заклад, что ты не из местных. Да, базара нет. Как посмотрю взгляд, у тебя наметанный. Потому-то она меня и наняла. Я знаю, с кем лучше поддерживать добрые отношения. Расскажешь своей начальнице. Она дала мне работу и место, чтобы жить. Я ей за это благодарен. Но... Она была сурова, с такими, как ты. Порой даже отказывал им в воде просто потому, что у нее было плохое настроение. В отличие от меня, она не жила на Кадаре. Она не встречала никого, кроме изгнанников. А этого вполне достаточно, чтобы возненавидеть чужаков. Но мне неприятно смотреть на то, как кто-то страдает. Пусть даже и изгнанник. Так ты работаешь на торговце водой? Это я разработал систему фильтрации, а теперь слежу за тем, чтобы она не вышла из строя. Ты инженер? В некотором роде. На Кадаре я занимался разработкой оборонительных систем для поселений. Тайные ловушки в темноте. Вот специализация. Здесь по этой теме я работать не могу. Почему? Солнце на Эйладе никогда не заходит. Здесь нет ночи. Постоянный палящий день. Именно поэтому у Эдема дела идут-то хорошо. Тут товар не только вода, но и тень. Как ты здесь оказался? Как и все. Я был в отчаянии. В лес долги на Кадаре нужно было бежать. Надо сказать, здесь не так уж плохо жить. Я хожу между Эдемом и новой тучанкой, наполняя водяные резервуары. Иногда даже заглядываю на слежку, чтобы купить запчастей у падальщиков. Они меня уважают. И все же я скучаю по интересным делам. Когда строил систему обороны, тогда чувствовал себя полезным. Молодец, мужик. Давай. Хорошо. С этими вроде как все понятно. Куда нам двигать теперь? Ну, в принципе, в принципе... Медикаменты искать можно здесь, активаторы памяти. Что еще такого? Активаторы памяти, земледелие. Собрать образцы растений, еще активаторы. Опять медикаменты. Сканировать материалы. Место высадки, да? Так, подожди-ка, давай. Здесь нам надо смотреть лагерь падальщиков и собрать образцы растений. Можно, в принципе, вот эти вот, усмиряя пустыню, активировать монолиты. Три штуки, да, мы их активируем. И у нас открывается где-то... Где-то открывается тогда... назад куда-то там надо откроется тогда соответственно большая большой монолит который мы сможем соответственно активировать и убрать вот эту дикую жарищу мне кажется с этого наверное и надо начать потому что жарко и некомфортно мне здесь так куда Температура начинает расти. Ну, вон, по-любому, ящик там. Давай. Злобная планета, на самом деле. Какая-то лю лютая жара здесь. А вот этих ресурсов просто миллион. Так-то, по-хорошему, их можно, в принципе, все продать. Так, что-то я заехал куда-то. Не туда, немножко. Может быть, здесь кто-то из падальщиков есть, нет? Контейнер. Броня команда Ангара 6. Ну, я говорю, они дают такое. Урон от умения, длительность эффекта, максимальный заряд щитов, техника, урон конструкции. Мне она нафиг не нужна, то есть они какие-то... Ну, вот это вот уже прикольно. Ладно.
Вот эти бонусы, в принципе, какие-нибудь на урон, там, что-нибудь такое поискать будет очень забавно. Так, ладно, это забрали. Ресурсы. Можно взглянуть, в принципе, какие ресурсы здесь водятся. Медикаменты. Поехали вот по дорожке. Потихонечку можно это все забирать. Давай, ресурсы проверим. И все, все ресурсы, что ли, здесь в ямке в этой. 25 графита. Странно это все как-то. Так далеко. Так, еще ресурсы. О, о, о. О. Нет, не туда. Вот. Вау. Нифига себе, тут железо. А если дальше проехать еще и графита наберем, да, смотри. Так, стоп, железо стало падать. Ну давай где-то вот здесь вот. Сто девяносто девять железа. За один разок. Нормально. Я просто... Катаюсь, пытаюсь найти, где еще тут можно ресурсики забарахлиться. Сила сигнала по нулям просто. Просто по нулям. Во, 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 железо, железо. Давай-ка. Нет, не сюда. Вот, вот. Блин, можете объехать с какой-нибудь стороны. Ну, вот это ми минимальное, да, вернее максимальное да, количество, которое я могу здесь получить. Смотри, в тенечке. Хорошо. Давай, 60 железа еще. В тенек, если заезжать, то хорошо становится. Так, ладно. Километр до цели. И вот, кстати, вот такие вот штукенцы, да, которые... Можно посещать и, соответственно, повоевать здесь с кем-нибудь. О, здесь дополнительное задание тоже есть. Вы приближаетесь к убежищу Дирка. Мы не враги, повторяю, не враги. Пожалуйста, не стреляйте. Не верь ничему, что тут услышишь, парень. Ну, можно зайти. Ну, так лучше. Ну. Я Дирк Баррет. Я говорю от имени всех, кого ты тут видишь. Я рад, что ты меня слушаешь, а не пытаешься застрелить. Давай выстрелим. А вот сюрприз. Пегана. А что случилось? Райдер, надо было позволить ему высказаться. А вот Кроган сказал, что не надо. Мне, конечно, жутко любопытно, что там было. Но уже не узнать. О, коготь, смотри. Пеган, который у меня третьего левела, да, а здесь шестого. Я, конечно, беру. Вот туда вот вставляем. Все, взять все. Отлично. 
Мало боеприпасов. Сейчас найдем где-нибудь. Сейчас где-нибудь найдем. Здесь я не вижу боеприпасов никаких. Ну вот и поговорили. И такое бывает. Так, нам нужно вон туда. Ох и жара, здесь прям чувствуется такая планета. Араксис, блин. Еще говорили, что если вас не убьют падальщики или не сожрут червяки, тут действительно есть как в дюне. Червяки какие небольшие, да? Ух, ух. Так, стоп. Потом продадим, если что. Так, вот так. Вот так. Кто-то летает еще. Вот так. И вот так. Прям следы остаются, смотри. Тыдинс, тыдинс, тыдинс. Клево. У меня вездеход прям приспособлен для езды по такой местности. Подвеска работает вообще как надо. Случайно туда не улететь бы. Тут врагов-то, смотри, сколько. Пошли. Спи, собачка. Тихо. Тихо. Спокуха. Спокуха, ребята. Мне бы их еще посканировать. Тихо. Тихо. Не шевелись. Вот так вот. Снайпер там какой-то. Ну, а я с такими уже сталкивался, поэтому... Ноль проблем. Никого сканировать не надо. Да, чисто. Пошли зайдем. Контейнер. Люблю контейнеры. Броня, стрелок, скиталец. Не помню, как, какая у меня была. Руки, ноги или еще что-то. Ну, возьмем. Сра сразу, в смысле, оденем. Так. Медикаменты. Медикаменты. Один из трех. Класс. Здесь больше ловить нечего, поэтому можно смело отправляться куда-нибудь дальше. Что здесь рядышком еще есть хорошего? Поселение это мы посмотрели. Это что такое? Новая тучанка. А медикаменты. Капец расстояние здесь. Турианский ковчег. Потерян, но не забыт. Изучить аномалию на Эла Адене. О, кстати, поехали, да, с ковчегом разберемся еще. По... Все равно по дороге. Ни черта не видно. Солнце, прекрати. Сколько нам гнать? Два с половиной километра, офигеть. Вон какая-то штука интересная еще наверху. Поехали, доедем, глянем. А, ну это с реликтами здесь. Фига здесь. Уровень опасности один, перегрев. Дайте взлететь. 
всякая фигня здесь какая-то непонятно также скверно также все все то же самое в общем ничего нового но перегрев идет вообще просто жесткий смотри уже пол хп них пол хп а половина нашего мо модуля этого который позволяет нам выживать уже половина исчерпана Погнали Прям смотри, пес пески километр ну крутовато здесь конечно крутовато надо еще не заехать где уровень опасности 2 или 3 будет а то там вообще будет наверное жесть вполне возможно что такие зоны нам попадутся Просто сплошные пески. Что в меня? Это стази с капсулы с ковчега на Таус. Кто-нибудь выжил? Сложно получить четкие данные по всем капсулам сразу. Надо внимательно все проверить. О, и здесь засранцы эти, смотри. Да не стреляй, свои пришли практически. Желающие еще есть? Спокуха, спокуха. Ой, ой, мочи ее. Еще кто-то. Быдыщ. Живых организмов не обнаружено. Извиняюсь. Так, смотрим. Что тут просканировать нужно? Просканировать стазис капсулы, чтобы найти первопроходца. Это какие... А, вот эти. Возможно, дальний родственник. Рез... Отрицательно. Здесь есть энергия. Объект слишком стар. Не знаю. У меня уж это заканчивается. Кстати, патроны, да? Помоги мне открыть. Первопроходец, признаков жизни нет. Сэм, проверь архив капсулы. Судя по последней записи, эта стазис капсула была выброшена из ковчега на Танус. Из-за скверны? Время не совпадает. Эта капсула выброшена после того, как на Танус объявили пропавшим. Эти статус капсулы выброшены не просто так. Может, они уже были мертвы? Нужно проверить до конца, нет ли Мейсона в одной из капсул. Просканировать стазис капсулы. А где они? Стазис капсулы. Так. Поближе надо транспорт мой подогнать. А то мне кажется, что-то я сейчас загнусь уже скоро. Поберегись, я еду. И вон там еще стазис капсулы, похоже, валяются, да? Ну сейчас вот с этими разберемся. Не совпадает. Эти я все посмотрел. Это посмотрел. Объект ребенок. Турианец, но не первопроходец. Ни в одной из капсул нет Мейсона. Надеюсь, это означает, что он еще жив. Связаться с Авитусом с Бури. Понятно. С этим заданием мы, значит, тоже разобрались. Рядышком можно материалы просканировать и забраться уже в один из монолитов. Можно, в принципе, 
Да там может, не, даже не может, а наверняка там внутрь забираться никуда не надо. Там нужно <coughs> просто подойти, ребус решить. Инопланетную судоку, блин. По-моему, та еще бредятина. Инопланетяне судоку, блин. Да. Поехали. Сейчас до минералов до этих доберемся. Посмотрим, что здесь есть. -ху -ху. Здорово, пацаны. Ну-ка, поле. Поле. Отлично. 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 Спасибо. До свидания. Тенек где-нибудь есть здесь? Обнаружена незадокументированная порода. Я понимаю, но я пытаюсь здесь какой-то тенек найти. Может быть здесь? Вот здесь? О, безопасное состояние. О, да. О, да, смотри, у меня восстанавливается вся моя прочность. Хорошо. Так, что здесь? закрыто наверняка сюда какое-то здание приведет так никель берем и где-то было еще подожди что там что ли где-то блин ну нормально здесь есть где передохнуть и восстановить о, там этот. Там этот друган. Архитектор. Что за звуки? Ох ты ж, блин, он здесь уже, что ли? Смотри. хрень происходит вот отлично минеральчики просканировали с этим все хорошо вон там какой-то перец стоит здравствуйте кроган разведчик здорово народ эй это же перепроходит райдер Помощь нужна? Мы уже собирались прекращать. Мы искали хороший источник воды для колонии, но не нашли. Мы понятия не имеем, где эта торговка из Эдема берет свою воду. Недостаток хорошей воды может потом обернуться проблемой. Да, и нам остается только покупать воду у Анеи. Я бы пропустила помощь, Райдер, но не уверен, есть ли смысл. В общем, нам пора возвращаться. Всего хорошего, Райдер. Слушай, а мы, похоже, этой Анеи, это, как бы помягче сказать, то мы так здорово-то подострем, на мой взгляд, тем, что мы запустим монолит, мы запустим монолит, да ты заколебал уже меня, Сэм, базарить постоянно. Так вот, мы, мы запустим монолит, Климат стабилизируется и наверняка появится где-то вода. То есть жара исчезнет, появится вода. И весь бизнес с Анеей, этой, все влияние ее из-за того, что она имеет воду, оно просто исчезнет. Да. Так что вполне возможно от нее подляно ожидать. Такие дела. Все, ребят, на этом будем заканчивать. Посмотрели новую планету, даже кое-какие кое квесты повыполняли. И будем со всеми этими делами разбираться в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Серега. Всем счастливо. Всем пока-пока.